వెల్కమ్ టు రెడ్ టీవీ నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ ఈరోజు కాకినాడలో ప్రముఖ హాస్పిటల్ అదే సిద్ధార్థ హాస్పిటల్లో ఆర్థోపెడిషియన్ డాక్టర్ ఆదిత్య కృష్ణ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఎవరైనా ఏదైనా సమస్య ఎముకల సమస్యతో వాళ్ళు ఈ సిద్ధార్థ హాస్పిటల్కి వచ్చి ఆదిత్య కృష్ణ గారిని కలుసుకున్నారనుకోండి వాళ్ళు డాక్టర్ గారిని చూసిన వెంటనే సగం సమస్య మాటుమాయమైపోతుంది ఇంకా సగం సమస్య ఉంటుంది సార్ని చూసిన వెంటనే మా ఆదిత్య కృష్ణ గారిని చూసిన వెంటనే సగం సమస్య మర్చిపోతారు వాళ్ళు మిగతా సమస్యలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి ఎక్కువ మంది ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతుంటారు ఏదో జిగురు పదార్థం అని ఈ కీళ్ళు అని కాళ్ళు అని అంటుంటారు అసలు ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎందుకు వస్తాయి ఆ జిగురు పదార్థం అంటే ఏంటి కొద్దిగా మా ప్రేక్షకులందరికీ వివరించండి సార్ సార్ డెఫినెట్లీ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కన్సిడర్ మీ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ సార్ మీరు అడిగినట్టు మోకాళ్ళ నొప్పులు మోకాళ్ళ అరుదు అలా మనం చూస్తున్నాం చాలా కామన్ అయిపోయింది ప్రతి ఇంట్లోనూ ఎవరో ఒకరు మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నట్లు మనం వస్తున్నాం మన ఇంట్లోనో మన చుట్టాల్లోనో మన పక్క ఇంట్లోనో దిస్ ఈస్ అ వెరీ కామన్ సిచ్యువేషన్ దీస్ డేస్ సో మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులకి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన కారణం మోస్ట్ కామన్ కారణం ఏంటంటే వయసుతో పాటు వచ్చి అరుగుదల ఓకే సో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ అన్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు అండ్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్ ఇన్ ఫీమేల్స్ అండ్ దురదృష్ట సాత్తు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ హ్యూజ్ వే లైక్ కోవిడ్ పాండమిక్ వచ్చినట్టు మనకి ఇండియాలో దిస్ ఈస్ బీయింగ్ ఏ సైలెంట్ పాండమిక్ ఇప్పుడు మనం గణాంకులు అంటే స్టాటిక్స్ చూసినట్టు అయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ లైక్ యాభై సంవత్సరాలు దాటిన ఆడవాళ్ళలో వన్ ఇన్ ఫైవ్ అంటే ప్రతి ఐదుగురులో ఒకళ్ళు దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఆస్టియోఆర్థరైటీస్ అంటే వయసుతో పాటు వచ్చే మోకాల యొక్క అరుదల ఇది దురదృష్ట సాత్తు ఇట్ ఈస్ మోర్ కామన్ ఇన్ ఫీమేల్స్ అండి సో అంటే దీని గురించి మనకి అవగాహన కలిగి ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకంటే మనం దీన్ని ప్రారంభ స్థితిలోనే మనం ఐడెంటిఫై చేసినట్టు అయితే కనుక ఈ మోకాల యొక్క మన్నిక పెంచడానికి మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది దాని గురించి మనకి మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళ అవగాహన రావాలి ఆ మోకాల సంరక్షణ ఎలా అదే మీరు అడిగినట్టు ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారు మాకు గుజ్జు అయిపోయిందండి లేదా మోకాలు అరిగిపోయిందండి సో ఈ గుజ్జు లేదా గ్రీజ్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన శరీరంలో జాయింట్లు అన్ని సైనోవిల్ జాయింట్ అంటా ఉండండి సైనోవిల్ జాయింట్ అంటే బోన్ మీద మృదులాస్తి అంటే లేత కొబ్బరి లాంటి పొర ఉంటుంది దాన్నే కార్టిలేజ్ అంటాం సో ఈ కార్టిలేజ్ తో పాటు ఆ జాయింట్ లోపల కొంచెం ఫ్లూయిడ్ ఉంటది దాన్నే సైనోవిల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం సో వయసు రీచ్ వచ్చారు దాని వల్ల ఎప్పుడైతే ఈ మన శరీరం ఈ ఫ్లూయిడ్ తయారు చేయడం క్షీణించిపోతుందో ఈ కార్టిలేజ్ అరిగిపోవడం మొదలవుతుంది సో దాన్నే ఆస్టోఆర్థరైటీస్ లేదా గుజ్జు తగ్గిపోవడం లేదా గ్రీజ్ అయిపోవడం లేదా మోకాలు అరిగిపోవడం అంటారు మన వాడుక భాషలో అయితే ఆ కార్టిలేజ్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటే యు హాస్ట్ వెరీ ట్రిక్కి క్వశ్చన్ సో కార్టిలేజ్ పెరగడం అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ ఫిలసాఫికల్ వే మనం చూసామంటే కనుక రీజన్ రేటింగ్ ద కార్టిలేజ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ అది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ నియర్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అని అనుకోవచ్చు సో మనం అరిగిపోయిన కాళ్ళు కార్టిలేజ్ పుట్టించేసుకుందాం అనుకునే కన్నా భగవంతుడు ముందు నుంచి మనకి ఇచ్చిన మోకాలని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి సో మోర్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ రాదర్ దాని క్యూర్ సో ఈ మోకాల అరుదులకు సంబంధించి ప్రివెన్షన్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ ఏంటనేది ఒకసారి సో ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు మనం భగవంతుడు ఇచ్చిన న్యాచురల్ మోకాలని మనం ఎలా కాపాడుకోగలం దీని లాంగ్విటీ అది మన్నికి ఎలా పెంచుకోగలం అంటే కనుక సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ సార్ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ సో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ మానుకుని అట్లీస్ట్ డైలీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆఫ్ వాకింగ్ పర్ ఫోర్ డేస్ ఏ వీక్ ఈజ్ ఎ మినిమల్ రికమెండేషన్ ఫర్ మార్థమెటిక్ సైడ్ ఫర్ ద హెల్దీనెస్ ఆఫ్ ద బోన్స్ సో మనకు బోన్స్ అన్నవి ఎప్పుడైనా సరే దాని మీద బరువు పడినప్పుడే అవి స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి సో అందుకని ట్వంటీ మినిట్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వెయిట్ రిడక్షన్ అంటే ఎస్పెషల్ మనం చాలా సార్ కామన్ గా చూస్తాం స్థూలకాయ అనేది చాలా కామన్ దీస్ డేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఈవెన్ కామన్ ఇన్ యంగర్ జనరేషన్ ఆల్సో సో బరువు తగ్గితే కనుక డెఫినెట్ గా మోకాల యొక్క లాంగ్విటీ పెరుగుతుంది ఓకే బరువు తగ్గాలి బరువు తగ్గాలి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకోవాలి అండ్ ఎవరికైతే మోకాళ్ళు అరుగుదల స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళు కొన్ని చేయకుండా పనులు అంటే జాయింట్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ అవ్వకుండా చేసుకోవాల్సిన పనులు కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఏ పనులు అయితే మనం అవాయిడ్ చేయాలి సో యూజువల్
అయితే డాక్టర్ గారు కొంతమంది మడమల నొప్పి అంటుంటారండి ఎక్కువ ఆడవాళ్లే ఈ మడమల నొప్పి అంటుంటారు లేదా కాళ్ళు లాగుతున్నాయని పిక్కలు లాగుతున్నాయని అంటారు దేనివల్ల ఏమంటుందా డాక్టర్ గారు అంటే ఈ రోజుల్లో మనం చాలా కామన్ గా చూస్తున్నాం అండి మస్కులోజికల్ సిమ్టమ్స్ అన్నవి మస్కులోజికల్ సిమ్టమ్స్ నాన్ స్పెసిఫిక్ జాయింట్ పెయిన్స్ మడమ నొప్పులు పిక్కల నొప్పులు ఇన్నట్లకి మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు బట్ మోస్ట్ కామన్ ఆర్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ సో యూజువల్ గా కాళ్ళు కండ్రాల నొప్పులు పిక్కల నొప్పులకు వైటమిన్ ఇ మరియు వైటమిన్ డి లోపల వల్ల ఇవి చాలా కామన్ అండి అగైన్ దిస్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అన్నది దిస్ హెస్ ఈ మధ్య కాలంలోనే వైటమిన్ డి మీరు కూడా చూసుంటారు కోవిడ్ లో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు శాచెట్లు లేదా వైటమిన్ డి అరవై వేల యూనిట్లు టాబ్లెట్లు బాగా ఎక్కువ వాడాం సో ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది ఇస్ వెరీ సైలెంట్ డిసీజ్ అంటే మన ఇండియాలో కూడా మనకు ఒక మిస్కాన్సెప్షన్ ఉంటుంది ఏంటంటే మన ఇండియా ఈజ్ ఎ ట్రాపికల్ కంట్రీ మనకు ఎండ్ ఎక్కువ మనకు వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఎందుకు వస్తుందిలే మనకు వైటమిన్ డి ఎందుకు తగ్గుద్దులే అని చెప్పేసి బట్ ఈ రోజుల్లో ఉన్న సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ తోటి కార్పొరేట్ జాబ్స్ తోటి అందరూ పొద్దున్న తొమ్మిది నుంచి అందరూ ఇళ్లలోనూ ఆఫీస్లో కూర్చుంటున్నారు సో ప్రాపర్ ఎడిక్వేట్ సన్ లైట్ ఎక్స్పోజర్ ఉండకపోవడం వల్ల ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఈజ్ వెరీ కామన్ ఈవెన్ ఇన్ యంగ్ ఏజ్ ఆల్సో అంటే ఏదైతే ముసలోళ్ళకే రావాలనుకోవద్దు ఈవెన్ ఇన్ యంగర్ చిల్డ్రన్ అడోలసెంట్స్ అండ్ యంగ్ ఏజ్ అండ్ మిడిల్ ఏజ్ లో కూడా చాలా కామన్ అయిపోతుంది సార్ అయితే డి విటమిన్ కావాలంటే సూర్య కొద్దిగా సూర్యుడు కొద్దిగా వెలుగులో సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు ఏ పది గంటలకు పది గంటల గంటలకు పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు కూర్చుంటే డి విటమిన్ నేచురల్ గా వచ్చేస్తాను అంటే డి విటమిన్ మన శరీరంలో నేచురల్లీ ప్రిపేర్డ్ బై సన్ ఎక్స్పోజర్ టు స్కిన్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అంటే మన శరీరంలో ఎడిక్వేట్ తగిన మోతాదుల్లో వైటమిన్ డి తయారవడానికి సూర్యరశ్మి యొక్క తాకిడి అట్లీస్ట్ లైక్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ డే అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లైట్ సన్ లైట్ సరిపోస్తాం మనకి సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి సమ్వేర్ అవుండ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ టైమ్ లో సో అన్ఫార్చునేట్లీ అది కొంచెం చాలా కష్టం అవుతుంది విత్ ద ప్రెసెంట్ లైఫ్ స్టైల్ సో అందుకని ఏమాత్రం మన పోషకాహార ఆహారంలో కూడా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీలు వస్తున్నాయి అంటే కనుక ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదించి చెక్ చేయించుకోవడం డెఫినెట్లీ మంచిది కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కువగా వాళ్ళు ఏంటంటే సాటర్డే సండే హాలిడేస్ వీకెండ్ హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేస్తారు దురదృష్టాలు బాగలేదు సార్ ఇది మీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూటీ ఏ రోజు కూడా ఎక్కడికి వెళ్తారని వీళ్ళు తెలిసిందా ఎందుకంటే ఆ పేషెంట్లు ఆ దానికి ముందుకు రెడీగా ఉన్నారు మీరు అయితే వీళ్ళు సాటర్డే సండే హాలిడేస్ నా ఆనందంతో జారవుతున్నారు కానీ వాళ్ళు ఫ్రైడే వరకు వర్క్ చేసి మెడ నొప్పులని పిల్లలకు పుట్టకపోవడం అటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారండి వీళ్ళు అంటే ఈసారి మెడ నొప్పులు నడు నొప్పులు అంటే మోస్ట్ కామన్ మస్కులర్ స్కిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఇది చాలా కామను దానికి తోడు ఏంటంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కోవిడ్ దురదృష్టి సాతు రావడం వల్ల లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్క్ దే డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వల్ల ఇవి ఇంకా ఇబ్బందులు ఎక్కువ అయిపోయి దాని కారణం ఏంటంటే యూజువల్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ దే హ్యావ్ టు సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ స్క్రీన్ ఆర్ అన్ ఎ సిస్టమ్ ఇలా ఒక సిస్టమ్ మీద ముందు కూర్చొని దే వర్క్ ఫర్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అండి ఓకే సో అండ్ ఆ యూజువల్లీ వాళ్ళకి ఏంటంటే సిస్టమ్ ముందు కూర్చున్నప్పుడు దే ఆర్ థాట్ సమ్థింగ్ కాల్డ్ ఎస్ వర్క్ ఎర్గానమిక్స్ ఓకే ఎర్గానమిక్స్ అంటే వాళ్ళ హెల్త్ కోసం అని చెప్పేసి సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు మనం ఎంత డిస్టెన్స్ లో పెట్టుకోవాలి ఎంత హైట్ లో పెట్టుకోవాలి ఈ యాంటీ క్లియర్ కళ్ళకు సంబంధించి నడుకు సంబంధించి ప్రాపర్ పోస్టర్ అండ్ కుర్సీలు సో ఈ వర్క్ ఎర్గానమిక్స్ అవన్నీ సడన్ గా పోయే వాళ్ళకి ఇంట్లోకి వచ్చి ఇంట్లో మంచం మీద కూర్చుని ల్యాప్టాప్ నొక్కి నేల మీద పడుకున్న ల్యాప్టాప్ నొక్కి ఈ టూ ఇయర్స్ నుంచి కోవిడ్ ప్యాండమిక్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ లో నొప్పులు బాగా ఎక్కువైపోయాయి అప్పుడు కూడా ఎలా ఎక్కువైనాయి అప్పుడు కూడా ఉండేవి సో వాళ్ళకి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే సింపుల్ చిట్కా అంటే పెద్ద మేజర్ డ్రాస్టిక్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్ ఏం చేయక్కర్లేదు వాళ్ళు సింగిల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ప్రోపర్ పోస్టర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ చేంజ్ ఆఫ్ పోస్టర్ అది అలా సిస్టమ్ ముందు గంట కూర్చునే కూడా అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక్కసారి నిలబడి నడు స్ట్రెచ్ చేసుకుని వాక్ ఎ ఫ్యూ స్టెప్స్ మెడ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్స్ చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి కూర్చోవాలి ఫ్రీక్వెంట్ చేంజ్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయింటీ మినిట్స్ ఎవ్రీ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఒక్కసారి వాళ్ళు లేచి కదిల